హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షీ తెలుగు వ్లాగ్స్ నా పేరు హైమా ఇవాళ నా వ్లాగ్లో ముక్కల ఆవకాయ చూపించబోతున్నాను చూస్తేనే నోరూరుతుంది కదా సో ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఈ ఎండాకాలం మనం ఆవకాయ పెట్టే లోపల ఇన్స్టెంట్గా నచ్చు ఈ పచ్చడి సో అది ఎలా పెట్టుకోవాలో ఏంటో చూపిస్తాను కొలతలతో సహా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి నెట్ మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాను మీడియం సైజుగా ఉన్నాయి మరీ పెద్దవి కాదు అలానే మరీ చిన్నవి కాదు మీడియం సైజ్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను మొక్కలు చేసేస్తున్నాను ఈ పచ్చడి పెట్టుకునే ముందు మాత్రం ఆ కాయల్ని ఒక్కసారి కొంచెం వాష్ చేసేసి శుభ్రంగా తుడిచి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే తడి తగలితే పచ్చడి పాడైపోతుంది కదా సో కాసేపు ఆరపెట్టేస్తే కాయల్ని పచ్చడి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎండాకాలం వస్తే పెద్ద పెద్ద ఆవకాయలు పెట్టాలంటే కొంచెం ఏప్రిల్ రావాలి అంటే కాయలు ముదురుతాయి కదా టెంక ముదురితే పచ్చడి పాడైపోకుండా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈలోపు మనం మామిడికాయలు చూస్తే మరి తినకుండా ఉండలేం కదా సో ఎంతో టేస్టీగా మొక్కల ఆవకాయ అంటారు లేదా మొక్కల పచ్చడి అంటారు ఇలా చేసుకొని తినచ్చు ఈలోపు పెద్ద ఆవకాయ ఆవకాయలు కూడా చాలా రకాలు పెడతారు అవన్నీ పెట్టే లోపల ఇలా ఇన్స్టెంట్గా ఈ పచ్చడి చేసుకొని తినచ్చు మనం ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ అలా నిల్వ ఉంటుంది ఇప్పుడు మామిడికాయలు మొక్కలు తరిగేసాను దీంట్లో కావాల్సింది ఆవు పిండి మెంతి పిండి కొంచెం అలాగే పసుపు ఉప్పు కారాలు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొంచెం చిన్న ముక్కలుగా తిరిగాను ముక్కలు చూపిస్తాను చూడండి పీల్ తీయకూడదు దీనికి మామూలుగా మా ఆవకాయ అంటే మనకి పీల్ తీరు కదా సో ఇక్కడ నేను ఈ సైజు ముక్కలు తరిగాను ఇంకా చిన్నవి తరుక్కోవచ్చు లేదా కొంచెం కొంచెం పెద్దవైనా వేసుకోవచ్చు వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను బౌల్లో తీసుకుని ఇప్పుడు నేను దీనికి కొలత చెప్తాను ఇప్పుడు నేను టూ మ్యాంగోస్కి ఇన్ని ముక్కలు వచ్చాయి కదా సో ఒక మనం టీ తాగే గ్లాస్ ఉంటాయి కదా బాగా చిన్నవి ఎక్కువ ముక్క లేదు కాబట్టి దాంట్లో వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ కారం తీసుకున్నాను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అంటే ముప్పవ గ్లాసు దగ్గరగా హాఫ్ నుంచి ముప్పవ మధ్యలో కొంచెం ఆవు పిండి తీసుకున్నాను ఎక్కువ ఆవు పిండి అయితే చేదు వచ్చేస్తుంది సో గుజ్జు ఉంటాలి కాబట్టి ఆ మాత్రం ఉండాలి ఆవు పిండి దీంతోపాటు కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను పిండి ఉండాలి కదా ఆవు పిండి ఉంటేనే మనం రైస్లో కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్లో మెంతి పిండి ఇది మెంతి పిండి ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా పచ్చడి చేదు వచ్చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ నేను హాఫ్ గ్లాస్ పైన కొంచెం ప ఉప్పు వేశాను కానీ నాకు తర్వాత సరిపోలేదు కాబట్టి కొంచెం కలిపాను కాబట్టి ముప్పవ గ్లాసు ఒక గ్లాస్ కారం వేస్తే ముప్పవ గ్లాసు ఉప్పు వేసుకోవచ్చు నాకు తర్వాత పచ్చడి నోట్లో వేసుకొని చూస్తే కొంచెం ఉప్పు సరిపోలేదు అనిపించి ఇంకొంచెం యాడ్ చేశాను కాబట్టి కాబట్టి ఒక గ్లాస్ కారం తీసుకుంటే ముప్పవ గ్లాసు ఉప్పు తీసుకోవాలి ఈ ముక్కలన్నిటికీ కారం ఉప్పు మెంతి పిండి ఆవు పిండి అంతా కలిపే కలిసేటట్టుగా బాగా ముక్కలు ముక్కలకు పట్టేటట్టుగా బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఇలా కలిపేస్తున్నప్పుడే ఆటోమేటిక్గా ఉప్పు వాటర్ ద్వారా మ్యాంగోలో ఉన్న వాటర్ బయటకు వస్తుంది పచ్చడి కొంచెం మన చేతికి తడిగా అంటుతుంది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఉప్పు వల్ల ఊరుతుంది కదా పచ్చడి సో అందుకని ఏం చేయాలంటే బాగా ముక్కలకు పట్టేటట్టుగా ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది బాగా ముక్కలు కలిపేసుకున్నాను బాగా పట్టేసిన తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బా తీసుకున్నాను ఇది కూడా ఎటువంటి తడి లేకుండా తుడిచి పెట్టుకోవాలి లేకపోతే పచ్చడి పాడైపోతుంది వెంటనే సో ఈ మొక్కలన్నింటినీ కూడా ఇప్పుడు ఈ డబ్బాలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తున్నాను నేను ఇక్కడైతే ఎటువంటి నూనె యూస్ చేయలేదు ఇప్పుడు పోస్తాను నూనె అసలు ఈ పచ్చడికి అయితే నూనె కూడా ఎక్కువ పట్టదు చాలా ఇన్స్టెంట్గా టేస్టీగా చేసుకుని తినచ్చు ఇప్పుడు ఇంకా ఎండాకాలం కదా ఆవకాయ తినకుండా ఎవరు ఉండరు మీకు తెలిసి ఇలా ఎక్కువ ఆవకాయలు పెద్ద పెద్దగా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఆవకాయ పెడితే ఇలా లాస్ట్ బేసిన్లో అన్నం కలిపి పెట్టేవాళ్ళు మీరు ఎవరైనా అలా తిన్నట్టు గుర్తుంటే కనుక నా కామెంట్స్కి చెప్పండి ఆ రైస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి కారాలు అన్నం వేసుకొని తింటే ఇప్పుడు ఒక డబ్బాలోకి ఆ మొక్కలన్నీ వేసేసి నూనె చూసారు ఎక్కువ పట్టలేదు జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ అంతే నేను కొంచెం అడుక్కు వెళ్తుందని చెప్పి నూనె ఆగి ఆగి వేస్తున్నాను ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ నూనె పడుతుంది ఎక్కువ నూనె పోసేసుకుంటే ఆ ఉప్పు వల్ల పచ్చడి ఊరిన తర్వాత నూనె ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట మరి పచ్చట్లో అందుకని ముందు ఎక్కువ నూనె పోసుకోకూడదు జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ పోసి తర్వాత కలిపి చూసుకున్నాక తెలుస్తుంది ఇదిగో చూసారా నేను వన్ డే మార్నింగ్ ఇది టెన్కి కలిపాను పచ్చడి నైట్ నైన్కి ఇలా చూసినప్పుడే పచ్చడి ఎలా ఊరిపోయిందో చూసారా ఉప్పు వల్ల నూనె వల్ల ఎలా వచ్చిందో ఆవు పిండి ఉంది రైస్లో కలుపడానికి ఈ మాత్రం క్వాంటిటీ అయితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చిన్న బౌల్లో కూడా వేసిన దగ్గరికి చూపిస్తాను ఇంకా చూసారా వేసాను ఇంకా నూనె ఎక్కువ అవసరం ఉండదు మరి నూనె ఎక్కువ ఎక్కువ కాకుండా ఇలా సింపుల్గా చక్కగా ఆవు పిండి కారం అంతా సరిపోయ